Пол жизни Дамир Тимургалеев провел в заключении. Первый срок получил, когда ему было 16 лет, в 1981 году. Юношу на год отправили за решетку по статье хулиганства. Пока Дамир отбывал наказание, ему добавили восьмерку за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Времени он не терял и по истечении наказания получил статус вора в законе. В коронации участвовали Тихон из Нижнего Тагила и грузинский авторитет Миха Слепой. Выйдя на свободу, Дамир почти сразу же оказался на скамье Октябрьского суда Уфы. На этот раз его обвиняли в участии в бандитских формированиях и приговорили к 13 годам. Отбывать наказание уфимца отправили в Иркутскую область, откуда он в 1992 году вместе с еще шестью арестантами бежал. По одной из версий, беглецы подкупили часового. Двоих поймали в 250 километрах от колонии, но остальные, в их числе Тимургалеев, оказались проворнее. Уфимский вор подался в Сочи, где скрывался от правосудия почти три года. Когда Дамир все-таки попался в руки милиции, то за решетку возвращался героем. Дерзкий побег не оставил среди заключенных по всей России ни капли сомнений. 30-летний вор из Уфы правильный и честный каторжанин, который готов к любому риску. Следующие 9 лет Дамир жил за решеткой, припеваючи чуть ли не в буквальном смысле. В 1999 году в криминальной прессе обсуждали, что в день рождения Тимургалеева в колонии, где он отбывал заключение, выступали звезды русского шансона Катя Огонек и Слава Медяник. В 2004 году Уфимский вор вернулся на родину. Встречал его лично Игорь Молодцов, который тогда по праву считался главным законником Башкирии. Дамир же, помотавшийся по России, кроме Иркутской, Тимургалеев успел побывать в колониях Архангельской и Томской областей, для свершения криминальных дел мог выбирать любую точку на карте страны. Он подался на юг, где во время побега целых два года с успехом скрывался от правоохранителей. В Ростове и Краснодаре Дамир Уфимский взялся за автоугоны и продажу запчастей, а также крышевал местных бизнесменов и пытался взять под контроль наркотрафик. Он то и дело попадался на глаза стражам порядка и скоро получил очередной тюремный срок. В 2007 году в его джипе при задержании обнаружили наркотики и приговорили к два с половиной года. После отсидки уфимец как ни в чем не бывало вернулся к прежним делам, но находясь под пристальным наблюдением силовиков, вынужден был переместиться в родную Башкирию. Однако и там Дамир проявлял неосторожность. В марте в 2010 года Тимур Галеев ехал по улице Софьи Перовской на Тойота Камри и, как рассказывали полицейские, был в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. При обыске у него обнаружили синтетические наркотики. На карте путешествия уфимца по тюрьмам обозначился еще один флажок в Кировской области. В 2013 году, когда Дамир отбыл заключение, Получалось, что почти половину жизни он провел за решеткой. Следующие три года о воре не было ничего слышно. Казалось, Тимур Галеев, как и многие криминальные авторитеты в тот период, ушел в тень, чтобы легализовать бизнес. Но не тут-то было. В 2016 году в Санкт-Петербурге обнаружили Мерседес с трупом мужчины в багажнике. Погибшим оказался ранее неоднократно судимый Фаик Хусаинов, который незадолго до гибели сдал в аренду квартиру двум мужчинам. Как установило следствие, ими были Руслан Насибулин и Дамир Тимургалеев. Последнего задержали спустя пару месяцев в сочинской гостинице, белые аисты доставили в Питер. По версии обвинения, хозяин квартиры Хусаинов сделал замечание арендаторам по поводу беспорядка и его забили до смерти. Тело завернули в простыню и спрятали в машине. Правда, согласно решению суда, убийство совершил друг Тимур Галеева, а сам он лишь помог скрыть следы преступления. За это Дамиру полагалось два года заключения. Скромный срок для человека, который к 51 году отмотал в 15 раз больше. Тем более к моменту оглашения приговора длительное время, он уже провел в следственном изоляторе, так что его отпустили прямо из зала суда. После этого, по данным портала Prime Crime, 
Многоопытный вор законник обосновался в турецкой Анталии, откуда продолжал поддерживать связь с уголовным миром России. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.